வணக்கம் குருஜி நேரு வணக்கம் குருஜி நான் என்ன என் பையனுக்காக கேக்குறேங்க சரிங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வியாழக்கிழமைத்திரம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> <laughs> மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரம் விருச்சிக லக்கணம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்க வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எங்க பையனுக்கு எப்ப திருமணம் ஆகணும்னு பேசணும்ங்க அருமையான யோக ஜாதகம்மா மீன லக்கணம் மீனராசி விருச்சிக லக்கணம் ஆமாங்க சார் இப்போ இப்போ வந்து சுக்கிர தசை தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆமாங்க சார் சுக்கிர தசையில அடுத்த அடுத்த குரு பக்தி நடக்கும்போது 2021 கடைசில அவர் வந்து தகப்பன் ஆகணும் அப்படிங்கற விதி இந்த வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் ஆகுமா அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி எட்டுல மறைஞ்சிருந்தாலும் அவர் சுபத்துவமாக சுபத்துவ அமைப்புல இருக்கிறாரு ராசிக்கு நான்கில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்புல வந்து வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு உங்க மகனுக்கு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் நடக்குமா சுறுசுறுப்பா பொண்ணு பாருங்கம்மா ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு மேல கண்டிப்பா தெரியுமா உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு மேலே முடிவாயிடும் எந்த நேரத்திலயும் ஆகஸ்ட்ல இருந்து வர்ற ஏப்ரலுக்குள்ளேயே கல்யாணம் ஆயிடும் மகனுடைய ஒன்பதாம் அதிபதியாக சந்திரனை பார்ப்பதும் அங்கே சந் சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறதும் ஒரு பெரிய யோக அமைப்பு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே முழுமையான நல்ல யோகங்கள் அமைகின்றன இப்போ அவருக்கு இருபத்தாறு வயசு தான் ஆகுது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து அந்த சுக்கர தசை முடிஞ்சு அடுத்து சூரியன் சந்திரன்னு சொல்லிட்டு யோக அமைப்புகள் தான் ஆரம்பிக்குது ஆகவே இன்னொன்று ஒரு ஜாதகத்தில் குரு எத்தனை கிரகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறாரோ அத்தனை கிரகங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அவர் பாக்கியசாலின்னு அர்த்தம் இங்கே உங்கள் மகனுடைய ஜாதகங்களை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து கிரகங்களை குரு பார்க்கிறார் ஐந்து இல்லை ஆறு கிரகங்களை குரு பார்க்கிறார் அதாவது சூரியன் புதன் சனி குரு பதினொன்றாம் வீட்டில் மே வீட்டில் உக்காந்து மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சூரியன் புதன் சனி ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரன் சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற குரு கேது ஆகிய ஆறு கிரகங்களை வந்து இவர் பார்க்குறது மிகப்பெரிய விசேஷம் குரு பார்க்குறது இந்த குரு பார்த்த தசைகள் தான் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது அதாவது சுக்கரன் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற சுக்கர தசை குருவால் பார்க்கப்படுகிறது அடுத்து நடக்க போகிற சூரிய தசை சந்திர தசைன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே குரு பார்த்த திசையில் நடக்க போகிறதுனால மகன் நன்றாக இருப்பார் திருமணத்திற்கு பிறகு நன்றாக இருப்பார் இந்த மாதிரி ஜாதகங்கள் தகப்பனானதுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் ஆகவே இவருடைய முப்பது வயசுலேருந்து வாழ்க்கை மிக பிரமாதமாக இருக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு மேலே எந்த நேரத்துலையும் கல்யாணம் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னும் நேயர் பார்த்தல ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என்னோட பேரு ரமேஷ் ராஜபாளையம் ராஜபாளையத்துல இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேக்கணும் ஐயா எனக்கு தான் உங்களுக்கு தான் கேக்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 16 10 1980 16 10 1980 80 ஐயா ஆமாங்க சரிங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலையில 8 மணி காலை 8 மணி ம் சரிங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா தனுசு ராசி புரட நட்சத்திரம் சரிங்க ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் காலையில 8 மணிக்கு பிறந்தீங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க <laughs> 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 உணரக்கூடிய <laughs> 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 பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது 
இந்த காலகட்டம் ராகுதச ராகுதச சுயபக்தியில் இருக்கிறீங்க ராகுதச சுயபக்தியை வந்து எப்போவுமே வந்து ராகு பத்தாம் இடகம் இந்த மாதிரி கேந்திர கோணங்களில் இருக்கும்போது முதல்ல வந்தவொன்னே அந்த கேந்திர கோணங்களில் இருக்கிற ராகு அந்த பாவகத்தை கெடுத்து தான் பலனை தருவார் அது மாதிரி பத்தாம் இடம்னு சொன்னாலே தொழில்னு வந்துடணும் ஆக ரெண்டு வருஷமா ராகு எப்போ ஆரம்பிச்சாரோ அப்புறம் தொழில் முடக்கங்கள் தொழில் சரிவுகள் பணம் இல்லாத நிலைமை இது போன்ற விஷயங்களை இந்த வருடம் கடைசி வரைக்கும் தருவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு தொழில் விவகாரங்களாக நல்ல காலகட்டம் புதுசாக எதையும் ஆரம்பிக்காதீங்க ஒரு அதிகமாக வந்து ஒரு அகலக்கால் வைக்கிறதோ ஒரு எந்த விதமான ஒரு இதோ முக்கியமாக அடுத்தவனாக நம்பாதீங்க யாரையுமே நம்பாதீங்க உங்களுடைய உழைப்பு உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை இதை மட்டுமே நீங்கள் நம்பி உங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் கொஞ்சம் மனக்குழப்பங்கள் இருக்கும் அதை விட முக்கியமாக மனக்கலக்கங்கள் இருக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றின பயம் இருக்கும் என்ன இப்போ வந்து இப்படி திடீர்னு வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரக் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இது எல்லாமே விலகப்போகுது இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு நல்லா இருக்க போகிறீங்க இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் தெரியும் அதை விட முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு நல்ல மாற்றங்கள் தெரியும் வேறு எதாவது கேட்கணுமா நல்லா இருப்பீங்க அதனால் வந்து ஒன்றும் உங்கள் ஜாதகமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு யோக ஜாதகம் எப்போ வந்து லக்னாதிபதி ஒரு நல்ல இடங்களில் வலுத்து இருக்கிறது தசாநாதன் ஒரு நல்ல இடங்களில் சுபர் பார்வையோடு இருக்கிறது இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று பண விஷயங்களில் இருக்கும்போது ரெண்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்றாம் பாவங்கள் வலுத்திருந்தாலே பெரிய சோதனைகள் வராது அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு பெரிய சோதனைகள்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை இந்த ஒரு வருஷம் பொறுங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்திற்கு நன்றி ஐயா இன்னொரு நேயர் பத்தல ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்க விருதுநகர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் மேடம் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஆ எனக்கு தான் மேடம் எனக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா ஆ மூணு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மூணு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஐயா ஆமா மேடம் ஆமா மேடம் பிறந்த நேரம் ஆ இரவு எட்டு நாற்பத்தி ஒன்னு இரவு எட்டு நாற்பத்தி ஒன்னு எட்டு நாற்பத்தி ஒன்னு இரவு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் சரிங்க ஐயா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்க ஆ சரிங்க சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் என்ன சந்தேகம் கேக்கனா வணக்கம் சார் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் வாயில புண்ணு அதிகமா இருக்கு சார் சரி உங்க ஜாதக வாய்ப்பு இல்ல அமைப்புகள் இல்ல அதனால அம்மாவை தொந்தரவு பண்ணும் அம்மாவால் விரயம் தானே தவிர அம்மாவே விரயம் அப்படின்ற அமைப்பு உங்க ஜாதக அப்படி இல்ல அம்மாவால் விரயம் மருத்துவ செலவுகள் இருக்கும் மன கஷ்டங்கள் இருக்கும் நான்காம் இடத்துல இப்ப இந்த ராகு தசை வந்து அதே நேரத்துல ராகு தசை உங்களுக்கு நடந்தாலும் அந்த ராகு வந்து மூன்று சுபர்களால இருக்கு இப்பதான் ராகு தசை ஆரம்பிக்க போகுது வர்ற எட்டாம் மாசம் பிறகு அம்மாவுக்கு மேன்மையா இருக்கும் ராகு வந்து சுபரோட வீட்டில் உட்காந்து மூன்று சுபர்கள் வளர்பறை அதாவது இவர் சுக்கரன் புதன் குரு இந்த மூன்று சுபர்களோடு இருக்கிறாரு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறாரு இந்த ராகு தசையில் நீங்கள் வந்து அம்மாவை இழப்பதற்கான அமைப்புகள் இல்லை அதனால் பயப்பட வேண்டாம் ராகு தசை பிற்பகுதியில் தான் வந்து உங்களுக்கு சோதனைகளை கொடுக்கும் இந்த ராகு தசையோட முற்பகுதியில் சோதனைகள் இல்லை ரெண்டாவது நான்காம் இடத்திற்கு அதிபதியான சந்திரன் வந்து ஐந்தாம் வீட்டில் நல்ல பாவத்தில் உட்காந்து சனியால் பார்க்கப்பட்டாலும் அந்த சனி வந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் தாயாரை இழப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை தற்போதில்லை இப்போ இல்லை இன்னும் வந்து அம்மா வந்து ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பாங்க அந்த ராகு தசை பிற்பகுதியில் தான் ஆகவே கர்மம் செய்கிறதற்கான அமைப்புகள் நிச்சயமாக கிடையாது ஆனால் அதே இதே அமைப்பில் தாயாரால் விரயம் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் இருக்குது தாயாரே விரயமா தாயாரால் விரயமா இதில் வந்து தாயாரே விரயம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இல்லை தாயாரால் விரயம் மருத்துவ செலவுகள் இருக்கலாம் அம்மாவால் மன கஷ்டம் இருக்கும் கண்டிப்பாக மன கஷ்டம் இருக்கும் அம்மாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நோய் அதுவும் வந்து கேன்சர்னு சொன்னாலே இன்னும் என்ன தான் சொன்னாலும் குணப்படுத்த முடியாதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் நமக்கு இருக்குது ஆனாலும் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் எல்லா கேன்சர் நோயாளிகளும் நிச்சயமாக மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு இறுதி முடிவுக்கு போக போகிற போகிறதே இல்லை இன்றைக்கி கேன்சருக்கெலாம் ஒரு நல்ல மருத்துவ முறைகள் வந்துருச்சு நல்ல விதமான சிகிச்சை முறைகள் வந்துருச்சு ஆகவே நிச்சயமாக ஜாதகப்படி உங்களுக்கு அம்மாவுக்கு அந்த கர்மபலன் நீங்கள் செய்கிறதுக்கான அமைப்புகள் இப்போதைக்கு இல்லை 
மருத்துவர்களும் அதைத்தான் சொல்லுவாங்க அம்மாவை கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க நல்ல டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போங்க அம்மா இந்த அமைப்பின்படி உங்கள் அம்மாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான லேடியாக தான் இருப்பாங்க அவங்க மருத்துவத்திற்கு ஒரு நல்ல விதமான ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற அமைப்புகள்லாம் இருக்குது நிச்சயமாக இப்போது நீங்கள் தாயார இலக்கம் அமைப்பில் நல்லா இருப்பீங்க உங்கள் அம்மாவும் நல்லா இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னும் நேரம் பத்தல ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்க விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எனக்கு தான் பார்க்கணும் உங்களுக்கு தான் பார்க்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா பிறந்த தேதி பதினாலு அம்மா உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணி பேசுங்கம்மா பதினாலு பதினாலு ரெண்டாவது மாசம் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாமா எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு பிறந்த பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் தெரியாது சரிங்கம்மா மீனராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா நாலாம் பாகம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா நீங்க சொல்ற தேதி கூட தப்புமா உங்களுடைய பிறந்த நாள் விவரங்கள் தெரியல உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற தேதியில கூட மீன ராசி கிடையாது நீங்க மீன ராசிங்களாமா மீனராசி தான் சார் என்னோட ஜாதகத்துல போட்டிருக்குது ஜாதகத்துல போட்டிருக்கேன் ஆனா நீங்க பிறந்த விவரங்களை தப்பா சொல்றீங்க என்னம்மா கேட்கணும் உங்களுக்கு இல்ல சார் நீங்க எனக்கு அது தப்புன்னு எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேக்குறேன் நான் அதாவது ரெண்டா பதினாலாம் தேதி ரெண்டாவது மாசம் ஆனா வந்து என்னோட ஒரிஜினல் தேதி வந்து தை இருபது தப்புன்னு எப்படி சொல்றீங்கன்னு வேண்டாம் இது வந்து ஒரு கணக்கு தான் வந்து நாலு நாள் அன்னைக்கு தேதி வந்து நீங்க வந்து மீனராசி இல்ல அப்ப தப்புன்னு எப்படி சொல்றீங்கன்னா தை இருபத்தி இருபது அதெல்லாம் இந்த லைவ்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாதுமா நீங்க தான் வந்து பிறந்த நேரமே தெரியாதுன்றீங்க நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு நிகழ்ச்சி லட்சக்கணக்கான பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம உங்க ஒருத்தருக்காக மட்டுமே நான் உட்காந்து எல்லா டீட்டெயிலும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா நீங்க நீங்க வந்து எனக்கு தெளிவான பிறந்த நாள் விவரங்கள் பிறந்த நேரத்தை சொன்னா தான் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கணிக்க முடியும் இப்போ நீங்க சொல்ற விஷயமே வந்து அன்றைக்கு கடகராசியா இருக்கு நீங்க சொல்லுகின்ற பதினாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அன்னைக்கு கடகராசி ஆயுள்ய நட்சத்திரம் கடகராசி ஆனால் நீங்கள் மீனராசி மீனராசின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் மீனராசினால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அந்த பலன்களை பொதுவான பலன்களை என்னால் சொல்ல முடியும் என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு நேர் இனிப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்க்கலாம் தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து இணைப்பு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுடைய பிறந்தநாள் விவரங்களை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஏமாற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு சரியான பிறந்த நாள் நேரங்கள் இப்போ வந்து ஒரு நாள் கழித்து அடுத்த வாரம் கூட நீங்கள் எங்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளலாம் பேசலாம் இப்போ பிறந்த நேரமே தெரியாமல் வந்து நான் வந்து எப்படி கணிக்க முடியும் இது வந்து ஒரு க கணிதத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஜோதிட பலன்கள் அப்போ நம்முடைய பிறந்த நா நாள் நேரம் இடம் இப்போ இடத்தையே வச்சு நான் பொதுவாக இப்போ இந்த இந்த லைவில் நான் ஒவ்வொருத்தரோட இன்னும் ஒன்று ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்குது பிறந்த இடத்தையே கேட்குறது இல்லையான்ட்டு இந்த பிறந்த இடத்தை நான் மதுரை ச தமிழ்நாட்டின் நான் நடு நாயகமான ஊரான மதுரை அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு டிஃபால்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் மதுரையில் பிறந்த மாதிரி தான் ஓரளவுக்கு நான் கணித்து சொல்கிறேன் அதாவது அதுவே தப்பு தான் இன்னும் சொல்ல போனால் உண்மையிலேயே தப்பு என்ன இருந்தாலும் ஒரு நூறு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் நம்ம பிறந்திருப்போம் அப்படின்ற ஒரு அனுமானத்தினால் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் விருதுநகரில் பிறந்திருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கும் நான் விருதுநகர் ஒன்று உள்ளே போய்ட்டு நான் சாஃப்ட்வேரில் தேடிக்கிட்டு போடுறதுக்கு ஒரு பத்து செகண்ட் லேட் ஆகும் ஒரு லைவில் இவ்வளவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்றதுனால தான் டிஃபால்ட்டாக மதுரையில் பிறந்ததாக வச்சு இப்போ சப்போஸ் வந்து கர்நாடகா பெங்களூர்லேருந்து கால கால் பண்ணும்போது அப்போ அந்த நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறேன் ஆகவே இந்த லக்னம் கேட்குறது கூட அதுக்காகத்தான் நீங்கள் வந்து லக்னம் ஏதாவது மாறி விடுகிறதா அப்படின்ற அமைப்புக்காகத்தான் ஆக நீங்கள் தான் வந்து தயவுசெய்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் எப்படின்னா பிறந்த நேரம் நாள் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பேசுகிறது உங்களுக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆ சொல்லுங்கம்மா அம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா நாங்க மதுரை மாவட்டம் மேலூர்ல இருந்து அழைக்கிறோம் மதுரையில இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா என்னோட பையனுக்கு பார்க்கணும் உங்களோட பையனுக்கு கேட்கணும் பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா 30/3/2001 30/3/2001ஆமா ஆ சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் மதியம் 3:4 pm மதியம் மூணு நாலு பி எம் அம்மா காரைக்குடி சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ரோஹிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி ரோஹிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை க
ராக திசையில் சனி பக்தி முடிஞ்சு புதன் பக்தி நெகட்டிவ் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுமா அந்த ராக திசையை உங்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வலுவாக இருக்கிற யோக திசை தான் இந்த அமைப்பின்படி மருத்துவம் இன்ஜினியரிங்கு பயாலஜி அதான் பயாலஜி தான்மா அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் பயாலஜி தான் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் மருத்துவம் சார்ந்த இன்ஜினியரிங் சார்ந்த செவ்வாயும் சனியும் நேருக்கு நேரம் பார்த்து குருவோடு சேர்ந்துருக்கிறதுனால இன்ஜினியரிங் இதில் அதில் அவருக்கு என்னமா ஆர்வம் இருக்கு இன்ஜினியரிங் சம்பந்தப்பட்ட கல்வி படிக்க வைங்கம்மா செவ்வா வந்து வலுத்து இருக்கிறாரு உச்ச சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறாரு அவர் கூட வந்து சுபத்துவமான சனி இருக்கிறதுனால இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் போன்ற படிப்புகள் இவருக்கு நல்லா ஒத்து வருமா ராகுதர்சன் நடக்கிறதுனால கொஞ்சம் தூர இடங்களில் வெளி இடங்களில் போய் தாம்மா படி படிப்பார் அதாவது உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு தூர இடங்களில் போய் படிக்கிற ஜாதகம் காலேஜுக்காக வெளியில் வெளியில் தங்கி படிக்கிறது ஹாஸ்டல் மாதிரி இடங்களில் தங்கி படிக்கிற தூர இடங்களில் மேற்படிப்பு கூட அப்படி தாம்மா போவார் அருமையான யோக ஜாதகம்மா இந்த ராகுதசை முடிஞ்சு அடுத்து வரப்போகின்ற குரு தசையெல்லாம் ஆறுக்கு ஆறான பதினொன்றாம் இடத்துல குரு சனி போன்ற கிரகங்கள் சந்திரனோடு சேர்ந்து சுபத்த வளர்பிரை சந்திரன் லக்னாதிபதியே உச்சமாகி வளர்பிரை சந்திரனாகி குருவோடு சேர்ந்திருந்து தர்மகர்மாதிபதி யோகமும் இருக்கிறதுனால எதிர்காலத்தில் மிகவும் நன்றாக ஒரு இருபத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஆகவே நல்லா இருப்பாருமா குழந்தை வந்து தள்ளி போய் தான் படிப்பார் கொஞ்சம் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருந்து படிக்கிற ஜாதகம் வாழ்த்துக்கிழமா அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா ஒரு காலர் பார்த்தேன் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா நான் வணக்கம் ஐயா சென்னையில பெரம்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் என் பையனுக்கு கேட்கணும் பையனுக்கு பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 15 3 2007 15 3 2007 ஐயா காலை 9 10 பிறந்தா காலை 9 10 ஆமாமா அவனுக்கு படிப்புக்கு என்ன தடை இருக்குமா சரியா கான்சென்ட்ரேஷன் படிக்க மாட்டேன்றா எந்த படிப்புக்கு சரியா தேர்ச்சி போலாம் அவன சரிங்க ஐயா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா மெது 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 பேசுங்க மூச்சு விடுங்க முதல்ல வணக்கம்ய <laughs> 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 ஐயா எனக்கு ஒண்ணு இல்ல என் பையன் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல பறந்திருக்கிறான் சரி ஒன்பது பத்து காலை சென்னையில பறந்தது அவன் படிப்புல வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் வருதுங்க என்னப்பா என்ன இப்ப பேஸ் எட்டாம் கிளாஸ் வந்துட்டான் பேஸ் கொடுக்கணும் அவனுக்கு எந்த மாதிரி படிப்புக்கு சேர்த்துன மாதிரி சரியா இருப்போம் கல்விஸ்தானு <laughs> புதனும் ராகுவோட சேர்ந்து இருக்கிற நிலைமையில கல்வியில அவனுக்கு முறையான கல்வியில ஆர்வம் இருக்காது அதை விட தொழில் கல்வியில ஆர்வம் இருக்கும் சரி சார் இந்த அமைப்பின்படி நிதானமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள்னு நாங்க சொல்லுவோம் நுணுக்கமான வேலை உங்க பையனை நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா ஒரு பொருளை பிரிச்சு மாற்றுறதுல ஆர்வமா இருப்பான் ஆமா சார் அதெல்லாம் உண்மை நிதானமாக நுணுக்கமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஒரு டென்த் பிளஸ் டூ வரைக்கும் எப்படியாவது படிக்க வைங்க அதை எடுத்து சொல்லி அதெல்லாம் படிச்சிருவாப்ல அதெல்லாம் படிக்க அமைப்பு இருக்கு அந்த தொழில் கல்வி காலேஜ் கொண்டு போக வேண்டாம் ஒரு மெக்கானிசம் சம்பந்தப்பட்ட கலட்டி மாட்டக்கூடிய விஷயங்கள் நிதானமாக பொருத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நிதானமாக செவ்வாய் சனி வந்து நான்காம் நான்கு பத்தாம் பாவங்களோட சுபத்துவமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறாங்க நல்ல ஒரு அமைப்புல இருக்கு அந்த சனி என்ன இருந்தாலும் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் எட்டில் குரு மறைந்து சனி குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆக நிறுத்தி நிதானமாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிராயிங் ஸ்கெட்ச் ஒரு கிராஃப்ட் போடுறோம் டிராயிங் ஸ்கெட்ச் அதாவது நிதானமாக வரையக்கூடிய நிதானமாக வரையக்கூடிய வேலைகள் பொறுமையாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் இதுல தான் அவன் செய்வான் அது மெக்கானிக்கலா இருக்கலாம் டிராயிங்கா இருக்கலாம் நேரடி கல்வி அவனுக்கு பத்தாவது பன்னெண்டாவது விட முடிஞ்சு போயிடும் அதனால அந்த இப்ப படிக்க போறதுக்கு பேசிக்கான ஒரு அமைப்புகளுக்கு மட்டும் அந்த நேரடி கல்வி வந்து நீடிக்காது கல்லூரியில போய் காலேஜ்ல போயிட்டு அவனை கொண்டே சேர்த்துக்கிட்டு அள வச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் வெளிநாட்டுல வெளிநாடுலதான் இருக்கிற அமைப்பு பரிபூர்ணமா இருக்கு எட்டாம் அதிபதி உச்சம் பனிரெண்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டை பாக்குறாரு எட்டாம் வீட்டுல குரு இருக்கிறாரு ஆகவே எதிர்காலத்துல 
இருபத்தெட்டு வயதிற்கு பிறகு நிரந்தரமாக வெளிநாட்டிலேயே அதிக நாட்கள் வேலை செஞ்சு அங்கேயே செட்டில் ஆகிற ஜாதகம் நுணுக்கமான வேலைகளை செய்வான் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி பொறுமையான வேலைகள் டிராயிங்கு கிராஃப்ட் போடுறது டிசைனரு மெக்கானிக்கம் சம்மந்தப்பட்ட கலட்டி மாட்டுகின்ற ஆட்டோமொபைல் வேலைகள் இந்த வேலைகள்லாம் அவனுக்கு இருக்கும் பரிகாரங்கள்ன்றது நான் குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக சொல்ல மாட்டேன் எப்போ லக்னாதிபதி உச்சமாகி சந்திரனுடைய இணைவில் இருக்கிறாரோ இவன் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக சாதிப்பான் நான் இன்னும் ஒன்றும் அடிக்கடி சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே ஒன்று சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் படிக்கிறதுனால மட்டும் ஒருத்தன் வந்து பெரிய ஆள் ஆகிடுறதே இல்லை அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் உலகின் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருமே பத்தாவது படிக்காதவங்க தான் இது வந்து எல்லாருக்குமே நீங்க பார்க்கலாம் உங்க பக்கத்துல ஒருத்தர் பெரிய பணக்காரர் இருக்கிறாருன்னு நல்ல வித்தியாசமா பாருங்க அவர் கண்டிப்பா படிக்காதவரா இருப்பார் ஒரு படி பெரிய பணக்காரர் பணத்தை வந்து ஏகப்பட்ட நான் சாதாரண கோடீஸ்வரர்கள் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்திற்கு பிறகு ரியல் எஸ்டேட் மதிப்பு உயர்ந்ததுனால நிலத்தின் மதிப்பு உயர்ந்ததால வந்த பணக்காரங்களை நான் இப்ப சொல்லல தானே உழைச்சி முன்னேறி நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளை சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற அனைவருமே பத்தாவது படிக்காதவங்களா இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த படிக்காதனால இன்னொரு கிராமங்கள்ல கூட விளையாட்ட சொல்றது உண்டு சரஸ்வதி இருக்கிற இடத்துல லட்சுமி இருக்க மாட்டா லட்சுமி இருக்கிற இடத்துல சரஸ்வதி இருக்க மாட்டா அப்படின்லாம் சொல்றது உண்டு அதற்கு காரணம் இதுதான் படிப்பு வரல அப்படின்னாலும் அவர் வந்து வாழ்க்கையில தோத்து போக மாட்டார் படிப்பு வராதவர் வந்து நிச்சயமாக ஒரு விதமான ஒரு பயம் இருக்கும் வாழ்க்கையில நம்ம தோத்துருவோமோ நம்மளோட படிச்சவெல்லாம் முன்னேடி போயிடுவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆம முயல் கதையா இந்த படித்த முயலை விட படிக்காத ஆம தாண்டி போயிடும் அதனால மகனை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அருமையான ஜாதகம் வெளிநாடு வெளிமாநிலத்துல சாதிக்கிற ஜாதகம் உறுதியா முதல்ல வெளிமாநிலம் போவார் அடுத்து வெளிநாடு போவார் நல்ல அமைப்புகள் இருக்கு நுணுக்கமான வேலைகளை செய்வீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இப்போ டுவெல்த்து தேர்வு எழுதின மாணவர்கள்ட்ட நீங்கள் என்னங்க சொல்கிறீங்க அதான் இப்போ நான் சொல்லிட்டேமே பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இப்போ மாணவர்களுக்கு விட நான் வந்து இவர்களுக்கு தான் சொல்லுவேன் பெற்றோர்களுக்கு தான் சொல்லுவேன் பொதுவாக வந்து நம்ம அடிக்கடி இப்போ வின் டிவியில் கூட இதை அடிக்கடி ஒரு தடவை சொல்லுவோம் அதாவது அந்த பொதுவாக பெற்றோர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் என்ன இருக்கும்னா நான் வந்து டாக்டர் ஆகலை என் மகனை டாக்டர் ஆக்கி பார்க்கணும் நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகலை ஒரு நேரம் பார்க்கணும் வணக்கம் குருஜி நேரம் நேரம் <laughs> 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 முந்தின புதன் புக்திகள் புதன் அப்படிங்கிற கிரகம் வந்து கொஞ்சம் வலு வளர்ந்து இருந்தால் கொஞ்சம் படிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் கொஞ்சம் டல் அடிக்கும் அப்படின்னு இப்போ தான் சொன்னேன் அந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதியாக வலு வளர்ந்துருக்கிறார் படிப்பை கொடுக்கக்கூடிய புதன் வந்து ரொம்ப சூரியனோடு சேர்ந்து மிக நெருங்கி ரெண்டு டிகிரிக்குள்ளே ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து அந்த இடத்துல பாபத்து அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த குழந்தைக்கும் வந்து படிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் கொஞ்சம் டல்லு தான் அதே நேரத்தில் முந்தின நேருக்கு சொன்ன அத்தனை விஷயங்களும் உங்கள் பையனுக்கு பொருந்தோம் தற்செயலாக ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான ஜாதக அமைப்புகளை வச்சு கேட்டிருக்கிறீங்க இந்த பையனுக்கும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு சனி சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால அந்த போன பையனுக்கு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சனி சம்பந்தம் இந்த பையனுக்கு ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு சனி சம்பந்தம் இந்த ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு சனி சம்பந்தம் இருந்துட்டாலே அந்த சனி ஒரு 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 மாதிரியான நிலைகளில் இருந்துட்டாலே நுணுக்கமான வேலைகளில் வந்து ஒரு அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப கவனமான அமைப்பு இருக்கும் சென்ற நேருக்கு சொன்ன அதே விளக்கங்கள் உங்கள் உங்கள் மகனுக்கும் பொருந்தும் லக்னாதிபதி வலுவில்லாமல் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இலக்கு இல்லாமல் அலைவார் எதை படிக்கிறது எதை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம தான் ஒவ்வொன்றா எடுத்து சொல்லி 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 இதை செய்யடா அதை செய்யடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் எந்திரா வாடா ட்ரெஸ்ஸை போடுறா ஸ்கூலுக்கு போடா சாப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பின்னாடியே பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஊக்கு ஊக்குவிக்கிறவங்களாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நல்ல ஜாதகம் தான் கொஞ்சம் முப்பது வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் தடுமாறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த முப்பது வயசு வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ் தான் தட்டி கட்டி கொண்டு போகணும் நுணுக்கமான வேலைகளில் படிக்க வைங்க நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி போன நேருக்கு சொன்னால் அதே பதில் வந்து உங்களுக்கும் பொருந்தும் ஒரு டென்த்து ப்ளஸ் டூ மட்டும் படிக்க வச்சுட்டு அதன் பிறகு கா கல்லூரியில் சேர்க்காமல் தொழில்நுட்ப கல்வி ஏதாவது வந்து அவருக்கு பிடிச்சமான ஒரு கல்வியை பொறுமையாக செய்யக்கூடிய வேலைகளில் செய்வீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பார் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னொரு நேர் பத்தல ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் நான் சிவகாசியில இருந்து பேசுறேன் சரிங்கம்மா என்னோட ஜாதகத்து கேட்கணும் உங்களோட ஜாதகத்து கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 21 4 21 4 2024 2024 
கும்பலக்னாசி <laughs> முடிஞ்சாரும் <laughs> 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 அப்ப எனக்கு என்னைக்கு நல்ல நேரம் இருக்கு இந்த சனி தசை முடிஞ்ச பிறகு அப்ப புதன் புத்தி தனது புத்திலயும் யோகம் இருக்கு அதுல சார் அப்ப என்னைக்கு தான் எனக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் எனக்கு என்னைக்கு தான் பொருள் சேரும் அப்படின்னு கேப்போங்கிறதுதான் போனிடுச்சு இந்த பாருங்கம்மா அறுபது வயசுக்கு மேல நிம்மதின்றது குழந்தைகளாலதான் ஆமா சார் அறுபது வயசுக்கு மேல நம்ம ஒண்ணு வேலை தொழில் ஆரம்பிச்சு கோடீஸ்வரன் ஆயிட போறது இல்ல சரி வயதற்கேற்றார் போலதான் அதிர்ஷ்டமும் நிம்மதியும் அறுபது வயசுக்கு மேல நமக்கு தேவை என்ன நம்முடைய குழந்தைகள் நன்றாக இருப்பத நம்ம கண்ணால பாக்குறது இப்ப வந்து எப்ப வந்து லக்னாதிபதியோ அல்லது தசாநாதனோ பாபத்துவம் அடைந்தால் அந்த தசை வேலை செய்யாது சனியை யார் பாக்குறா செவ்வா பாக்குறா இல்லையா சனியை செவ்வா பாக்குறதே ஒரு நல்ல விதமான அமைப்புகள் அல்ல எப்ப வந்து ரெண்டு பாப கிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டு தசை நடத்துதோ அதே மாதிரி சனி வந்து அங்கே சூரியனோட வீட்டுல அம்சத்துல சூரியனோட வீட்டுல இருக்கிறார் வாழ்க்கையில <laughs> 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 நீங்க வந்து எங்க எங்க இதுக்கு கடைசி வரைக்குமே வந்து இப்ப உங்க டைப் எப்படி தெரியுமா கும்பலக்கணம் ரொம்ப நிதானமா இருப்பீங்க எதையும் அதிகமாக யோசிப்பீர்கள் நல்ல நூறு தடவை யோசிச்சு ஒரு விஷயத்த சொதப்புவீங்க வாழ்க்கையில வந்து புதன் தசை எல்லாம் உங்களுக்கு பிரமாதமா இருக்குமா ஆனா புதன் தசை வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்கு புதன் வந்து உங்களுக்கு சுபத்துவமா இருக்க சனி சுபத்துவமா இல்லாதனால சனி தசையில கஷ்டப்படுறீங்க புதன் வந்து பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு பக்கத்துல பௌர்ணமிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சந்திரனுடைய பார்வையில புதன் நீசமானாலும் இருக்கிறது குருவின் பார்வையில இருக்கிறதுனாலதான் ஜோதிட சம்பந்தமா என்கிட்ட தெளிவா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க புதன் சுபத்துவமா இருக்கிறாருன்றதுனாலே உங்களுக்கு ஜோதிட அறிவு இருக்குன்றது அர்த்தம் இல்லையா ஏன் உங்களுக்கு சனி தசை வேலை செய்யலன்றத சொல்றேன் சனி வந்து செவ்வாயின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால சனி தசை நல்ல பலன்களை தராது அவர் வாங்கிய சார நட்சத்திர நாத அமைப்புகள சரியா இல்ல அதே நேரத்துல புதன் வந்து அப்படி இல்லமா புதன் வந்து ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்புல இருக்கிறாரு புதன் வந்து சந்திரனுடைய பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் அந்த சந்திரன் கொஞ்சம் பங்கப்பட்டிருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு ஒளித்திறன் இருக்கிறது ஒரு நல்ல சுப ஒளியை கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்திரன் சந்திரனுடைய பார்வையை ஏழாம் பார்வையை புதன் வாங்கி குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால புதன் தசை அந்திம காலத்துல வர்ற புதன் தசை உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல யோகம் செய்யுமா சரி அந்திம காலத்துல வர்ற புதன் தசை யோகம் செய்யும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புதன் தசை உங்களுக்கு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்பது வயசுல கிட்டத்தட்ட அந்தி கடைசி அந்திம கால தசை அதுதான் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறனாலையும் அட்டமாதிபதி தசைன்றதுனாலையும் எட்டாம் அதிபதி ரெண்டாம் வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறனால புதன் தசை தான் அவங்களுடைய இரு இறுதி திசை அப்போ இந்த இறுதி திசையில் வந்து என்னமா யோகம் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து என்ன நம்ம திடீர்னு நம்ம முப்பது நாற்பது வயசு குறைஞ்சி திரும்ப வந்து இருபது முப்பது வயசு வாலிபத்தில் போயிட போகிறதில்ல நம்ம வந்து ஒரு புதிதான ஒரு தொழில் அமைப்புகளை நம்ம இது பண்ண போகிறதில்ல அந்திம காலத்தில் நமக்கு தேவை என்ன நம்முடைய குழந்தைகள் நம்முடைய பேரன் பேத்திகள் நன்றாக இருப்பதை நம்ம பார்த்து சந்தோஷப்படுறது தான் அந்த நேரத்தில் அதுதான் உங்களுக்கு தேவையா தேவையாக இருக்கும் இன்னொன்று ஆரோக்கியம் தேவையாக இருக்கும் ஒரு மனசு எங்கே போக நினைக்குதோ அது மாதிரி அதை உடல் ஒத்துழைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு ஒரு மனசு செய்ய அமைப்பு இருந்தாலும் அதை உடல் ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கணும் ஆரோக்கியம் இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு புதன் தசையிலிருந்து நல்லா இருக்குமா புதன் வந்து சுபத்துவமாகி அவரே வந்து ஐந்தாம் அதிபதின்றதுனால ஐந்தாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி வலுவாக இருந்தால் அவர் வந்து குழந்தைகள் வந்து நம்ம நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயங்கள் நல்லதாக நடக்கும் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் குழந்தைகளுக்கு பேரன் பேத்தி குழந்தைகள் மூலமான பேரன் பேத்திகளை நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும் இது போன்ற ஒரு நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு புதன் தசையில் உறுதியாக உண்டு ஏன்னா புதன் வந்து கேதுவோடு தான் சேர்ந்துருக்கிறாரு ராகுவோட சேரலை 
ஆகவே புதன் தசை வந்து உங்களுக்கு நல்ல பலன்களே செய்யும் சனி தசையில் கூட பிற்பகுதிகள் நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு முதல் ஒன்பதரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் செய்கிற பின்னா பின்னாடி ஒன்பதரை வருஷம் ஒரு சுமாரான நல்ல பலன்களை தான் செய்வார் பாபத்துவம் உள்ள கிரகங்கள் எப்போதுமே திசையில் வந்து நல்ல பலன்களை செய்கிறது இல்லை அது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அதற்காகத்தான் நான் அந்த பாபத்துவம் சுபத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த அமைப்பிலேயே நீ புதன் நீசபங்கமாகி சந்திரகேந்திரத்தில் இருந்தாலே உங்களுக்கு ஜோதிடம் வரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள் புதன் திசையிலிருந்தே நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று கடைசி காலத்தில் எழுபது வயசுக்கு மேலே எவர் ஒருவருக்கு யோக தசை வருதோ அவன் கொடுத்து வச்சவன் அந்திம காலத்தில் இப்போ தான் இருந்தார் ரை நா ராத்திரி படுத்தார் காலையில் காணும் அப்படின்ற மாதிரியான முடிவுகள்லாம் இருக்கணும்னா அந்திம காலத்தில் சுபத்துவமான திசைகள் வரணும் அது உங்களுக்கு இருக்குது ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்ததுக்கு நன்றிங்கம்மா ஐயா இன்னும் நேரம் பார்த்துலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரு வணக்கங்க நாங்கள் சேலம் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேங்க சரிங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எங்க மகனுக்கு பாக்கணுங்க மகனுக்கு பாக்கணும் மகனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி நாலு அஞ்சு ரெண்டாயிரம் இருபத்தி நாலு அஞ்சு ரெண்டாயிரம் அம்மா ரெண்டாயிரம் பிறந்த நேரம் பதினோரு மணி பத்து காலை பதினொன்னு பத்து காலை பதினொன்னு பத்து ஆமா சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் கடகல் அர்ஜுனம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களே கேளுங்கம்மா மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் என்னம்மா கேக்கணும் சொல்லுங்கம்மா பையனோட படிப்பு எப்படி இருக்குங்க அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் அருமையான யோக ஜாதகம் அதான் பிளஸ் டூ நெருங்குது இப்ப எலெக்ஷன் வந்துட்டாலே எல்லாரும் பையனோட ஜாதகத்தை தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லைங்க அவரு இது கல்லூரியில படிக்கிறாரு அதான் அதான் அந்த கல்லூரி பள்ளி கல்லூரி படிப்பு இந்த நேரங்கள்ல தேர்வு நேரங்கள்ல எல்லாருமே இதுக்கு முன்னாடி கேட்டவங்க எல்லாமே இப்ப மகனுடைய கல்வி பத்தி தானே எப்ப வந்து நான் அடிக்கடி ஒண்ணு சொல்ற மாதிரி எப்ப வந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதோ அந்த குழந்தைய பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லை செய்யும் <laughs> 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 அடுத்தடுத்து யோக தசைகள் வருதோ பாக்கியாதிபதி தசை ஜீவனாதிபதி தசை இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் ஒன்பது பத்தாம் இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இந்த சரியான பருவத்தில் பாக்கியாதிபதி பத்தாம் இடத்துலேருந்து குருவும் சனியும் பத்தாம் இடத்துல சேர்ந்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு இருக்குது அதனால் அந்த குழந்தை வந்து எல்லா விதத்திலும் நிறைவாகவே இருக்கும் அதனால் வந்து பையனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்திற்கு நன்றி நேர்கள்லாம் வந்து நிறைய படிப்பு சம்பந்தப்பட்டதாக தான் கேட்கலாம் ஆமாம் நம்ம வந்து எப்போவுமே இந்த மார்ச் ஏப்ரலில் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கனாலே போ போன வருடம் கூட எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இந்த மார்ச் ஏப்ரல் வந்துட்டாலே குழந்தைகளுடைய ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி கல்லூரி பருவத்து குழந்தைகளோட படிப்பை பற்றி தான் கேள்விகள் தான் நிறைய வரும் ஆமாங்க ஐயா அதனால் வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் டூ வந்து என்ன படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்றத கல்லூரி என்ன படிக்க வைக்கலாம் அதெல்லாம் கேட்டிங்க இல்லையா அதுக்கு நான் வந்து மாணவர்களுக்கு என்ன அறிவுரை சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டீங்க மாணவர்களுக்கெல்லாம் அறிவுரை கிடையாது மாணவர் அறிவுரை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் அதாவது கேட்குற வயசில் தானே கேட்போம் அதனால் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை கிடையாது மாணவன காற்றையும் காற்றை எப்படி அடக்க முடியாதோ அது மாதிரி ஒரு பருவத்தில் இருக்கிற ஒரு பையனை அடக்க முடியாது அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதை தான் அவன் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை தான் அவன் நினைப்பானே தவிர நடத்தி காட்டுவானே தவிர நம்ம சொல்கிறது வந்து ரெண்டாம் பட்சம் தான் பெற்றோர்களுக்கு நான் அடிக்கடி என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு நேரம் பார்த்தேன் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் குருஜி சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் என் மகனுக்கு கேட்கணுங்க உங்கள் மகனுக்கு கேட்கணுமா சொல்லுங்க <laughs> அதாவது <laughs> 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 இருபத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு புதன் தசை கடக லக்னத்துடைய பாவியாகிய ஆறாம் அதிபதியாகிய தசை வர்ற ஒன்பதாம் மாசத்தோட முடியுதுமா 
இந்த ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு தம்பிக்கு வாழ்க்கையில் அத்தனை விஷயங்களும் நிறைவாக பரம்பொருளின் அருளோட ரொம்ப நல்லபடியாக நடக்கிற ஜாதகம் லக்னம் ராசியோடு எப்போ வந்து குரு தொடர்பு கொள்கிறாரோ அப்போ வந்து நல்ல பலன்கள் நடக்கும்னு அடிக்கடி சொல்கிறேன் மேஷ லக்னம் ஒன்பதாம் இடத்துல தனிச்ச பங்கமற்ற குரு உட்காந்து அவர் வந்து லக்னத்தை பார்க்குறாரு லக்னாதிபதியே நீசமானாலும் நீசபங்க அமைப்பில் சந்திரனோடு வலுவாக சேர்ந்து ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறாரு அம்சத்தில் உச்சமாக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த ஒன்பது என்னம்மா கல்யாணம் எப்ப நடக்கும் கேதுசு நடக்குங்களா ஆமாம்மா கேதுச சுக்கரபக்தியில நடக்கும் சரிங்க கேதுச சுக்கரபக்தி இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தஞ்சு வயசுல கேதுச சுக்கரபக்தியில நடக்குமா கேதுச சுக்கரபக்தியில சீக்கிரமாவே தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பு என்னம்மா உடம்புல சில பிரச்சனைகள் இருக்குங்க அலர்ஜி அந்த ஒன்பதாம் மாசத்துக்கு பிறகு எல்லாம் சரியாயிடுமா ஆறாம் இது வரைக்கும் ஆறாம் அதிபதி திசைதனமா நடந்துகிட்டு இருக்கு கடன் நோய் எதிரிகளை தரக்கூடிய ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு பையன் போய் கடன் எங்க போய் வாங்கிட்டு இருக்க போறாரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் அது வந்து பெரிய அளவுல எல்லாம் பாதிக்காது எப்போது புதன் தசை முடிகிறதோ ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டுல இருந்து இது வரைக்கும் வருகின்ற ஒன்பதாம் மாசம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு வயசுல இருந்து சனி தசை அஞ்சு வருஷம் பதினோரு மாசம் ஆறு வயதுல இருந்து இருபத்தி மூன்று வயசு வரைக்கும் புதன் தசை நடந்திருக்கு இதுல வந்து அந்த புதன் தசையில நோய் தொந்தரவுகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் இப்ப விலக போகுது வர்ற ஒன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு மகன் வந்து நிச்சயமாக ஆரோக்கிய அமைப்புல நல்ல விதமா இருப்பாரு அதன் ஒன்பதாம் மாசத்துக்கு பிறகு அவருடைய ஆரோக்கியத்துல நிச்சயமாக மாற்றம் தெரியும் ஒன்னும் பெரிய அமைப்புல எல்லாம் இருக்காது லக்னம் லக்னம் எழுதி ஆமாம்மா இனிமே செய்யலாம் இதுக்கு முன்னாடி செய்திருந்தாலும் அது நல்லா வந்திருக்காது அது செய்யற அமைப்புகளே இல்லை கேது தசையில அடுத்தடுத்து நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் சொந்த தொழில் செய்யலாம் ஆனா இப்போதைக்கு கேதச சூரிய புக்தியில இருந்து பண்ண சொல்லுங்க சுக்கர புக்தியில வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேண்டாம் என்ன தொழில் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த தொழில அந்த தொழிலுக்கான கற்றுக்கொள்ளுதல் அல்லது அந்த தொழில் பத்தின தெரிஞ்சுக்கிறது வேலைக்கு போறதுன்ற ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலைக்கு போக சொல்லுங்க கேதச சூரிய புக்திக்கு பிறகு தொழில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கேதசையில இருந்து நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா ஆயிரத்துக்கு நன்றி ஐயா பெற்றோர்களுக்கெல்லாம் சொல்லணும் ஆமா பெற்றோர்களுக்கு அறிவுரைன்னு சொல்ல போனா ஆனா என்ன சொன்னா முதல்ல வந்து நம்ம வந்து சில பேர் என்ன நினைக்கிறோம்னா நான் டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு நினைச்சா எங்கள் அப்பா என்ன படிக்க வைக்கல இப்போ எனக்கு வசதி இருக்குது என் மகனை நான் டாக்டர் ஆவேன் என் மகனை நான் ஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பெற்றோர்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய தப்பே அது தான் மகனை வந்து மகனாகவே இருக்க விடுங்க உங்களுடைய ஜெராக்ஸாக இருக்க விடாதீங்கன்னு தான் அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் நமக்கு வந்து ஒரு 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 எண்ணங்கள் இருந்துக்கலாம் ஆனால் அவனுக்கு வந்து வேறு விதமான எண்ணங்கள் இருக்கும் இப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு நினச்சேன் நான் எங்கள் அப்பா இப்படி தான் ஆகணுன்னாரு நான் வந்து ஆடிட்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன் எங்கள் அப்பா இப்படி ஆகணும்னு நினச்சாரு நான் வந்து என்னுடைய கல்லூரி பருவம் கெட்டு போனதை காரணமே என் தாப்பினார் தான் ஏன் ஏன் அப்பா வந்து அப்பாட்ட சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து எதையுமே கேட்க மாட்டாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் நாங்கள் செய்யணும் அப்படி தான் எங்களை வளர்த்தார் இப்படிலாம் நான் வந்து நான் நிறைய ஜாதக அமைப்புகள் எங்கிட்ட நிறைய பேர் பேசுறதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் <laughs> 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 சரியா வரலீங்களே மேசராசி வரலையே கடகராசி பூச நட்சத்திரம் வருதே சரியா சொல்லலையே நீங்க மேசராசி தாங்க பிப்ரவரி மாசம் பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது தானே ஆமா சரியா உங்க அதான் அந்த வயதானவங்களுக்கு அந்த தமிழ் மாதம் இது மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்ற தேதி பிரகாரம் கடகராசி பூச நட்சத்திரம் வருது பரவாயில்ல நீங்க மேசராசி என்ன கேட்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அஷ்டம சனி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து சுத்தமா நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தே நல்லா இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து கடன் தொல்லைகளை போய் மாட்டிருப்பீங்க இந்த அமைப்புக்கு ரெண்டாயிர இப்போ வர்ற ஏப்ரல் இருந்து தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நீங்க மாட்டின கடன் தொல்லைகள் இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற அமைப்புலாம் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த மூன்று வருடங்களும் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம சனியின் ஆதிக்கத்தினால வயதுக்கேற்ற மாதிரியான பலன்கள் நடந்து வந்தது இந்த அமைப்புல உங்களுக்கு தொழில் அமைப்புகள்ல உங்களுக்கு கடனை கொடுத்திருந்தா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள்ல ஆரம்பிக்குது பாருங்க இந்த அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்கிற ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழுல நீங்கள் சிக்கலில் ஆரம்பித்த அத்தனை விஷயங்களும் 
முழுவதுமாக விலகிற அமைப்பு இருக்கு ஆகவே அடுத்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கடன் தொல்லைகள் விலகும் இப்போ நீங்கள் நேரம் வந்து சரியாக இருந்ததுன்னா வேறு விதமாக அந்த பிறந்த ஜாதகத்தை வச்சு கணக்கு போட்டு சொல்லலாம் இப்போ நான் சொன்னது பொது பலன் ஆகவே எப்படி இருந்தாலும் மேசராசிக்காரங்க நல்லா இருக்க போகிறீங்க இந்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு என்ன ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு ஆரம்பிக்கிற ஏப்ரலுக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் அடுத்த செப்டம்பருக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம்னு இந்த வருஷ கடைசியில் தீபாவளி உங்களுடைய கடன் தொலைகளை நீக்கி சந்தோஷமாக இருக்க வைக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னும் நேரம் பார்த்தேன் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்க மதுரையில இருந்து பேசுறோம் மேடம் மதுரையில இருந்து பேசுறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா என் பொண்ணுக்கு தான் பொண்ணு கேட்கணும் பொண்ணோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்கமா பிறந்த தேதி 11 1996 96 1996 மா சரிங்கமா பிறந்த நேரம் 6 மணி 38 நிமிஷம் 6 மணி 38 நிமிஷம் காலைய மாலையமா காலையில காலை ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கமா மேஷ ராசி பர்ணி நட்சத்திரம் தனுஷ் லக்னம் சரிங்கமா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கமா காலையில 6 மணி 38 நிமிஷமா மா ஆமாமா மேஷ ராசி பர்ணி ஆ சொல்லுங்க தனுஷ் படிச்சிருக்கு சார் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கா சரி கவர்மெண்ட் வேலைக்கு ஏதாவது ஒரு வருஷம் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குமா அரசு வேலை உறுதியா கிடைக்குமா அரசு வேலை உறுதியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு குருதச புதன் புக்தியில் அரசு வேலை கிடைக்கும் சுக்கரனும் செவ்வாயும் செவ்வாய் உச்சமாகி சுக்கரன் இங்கே சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால அஞ்சு இன்ஜினியரிங் தொழில் மேஷ ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல சுக்கரனும் செவ்வாயும் இருக்குது சூரியனும் குருவும் சேர்ந்து சு சுபத்துவமாகி சிம்மத்தை குரு பார்க்குறார் சிம்மத்தை குரு பார்த்துட்டாலே அரசு வேலை கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகு நடக்கிற புதன் புக்தியில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அரசு வேலை உண்டு அதனால் இந்த பெண்ணுக்கு வந்து அரசு வேலை அமைப்புகளை பரிச்சை விடாமல் எழுத சொல்லுங்க ஜீவனாதிபதி புக்தியில சிம்மத்தை குரு பார்ப்பதால லக்னத்திலே குரு திக்பலமா இருக்கிறாரு லக்னத்திலே குரு திக்பலமா இருக்கிறாரு சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆகவே உறுதியாக இந்த பெண்ணுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் இருக்கும் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா சிறப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுமா அரசு வேலை ஏப்ரல் என்னமா மேரேஜ் தானமா வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் மேரேஜ்மா இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருக்குமா இருபத்தி அஞ்சு வயசுல தான் திருமணம் ஆகவே அடுத்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு வேலை கிடைக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்ததுக்கு நன்றிமா ஐயா நம்ம நேர்கள் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கு ரொம்ப அழகாவே பதில் சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி நேர்களே இத்துடன் குருஜி நேரம் நிறைவேறுகின்றன மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்